Yes bwana mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo hii ni Data Sports na no bla bla mimi ni Yusuf Katalambula kubwa zaidi ambalo tunaenda kuliangalia leo hii ni kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania baada ya kutolewa kwa michuano ya Afcon maneno yamekuwa mengi sana wengi wakisema kwamba kilichotuangusha ni safu yetu ya ushambuliaji tumetoka tukiwa eh, tuna goli moja tu sasa tukaona isiwe tabu tukamuita Godlison Muro ili tuje kuona yeye eh, ana maoni gani kuhusiana na timu yetu ya Tanzania nini kifanyike ili tuweze kupata washambuliaji bora na sisi eh, tufikie kule ambapo tunatamani kufika nikukumbushe tu eh, Misri wao waliamua kuweka sheria katika ligi yao kwamba hakuna kipa yoyote ule ambaye atadaka katika ligi yao tutokea nje ya Misri na wakaweza kufanikiwa sasa hivi na makipa wengi sana ya Baski El Shanawi na wengine wengi Nisimalize meneno Godlison Muro upo pembeni hapa yeye ndiye atakayeenda kutupa uchambuzi wote wa hiki ambacho nimekudodosea bwana vipi e bwana poa poa Yusuf Godlison Muro mambo yanakwenda siku nyingine tena leo eh tumekutana mm. tumekutana juzi eh yeah. bado ilikuwa hatua ya makundi mm. wakati tunakutana Tanzania alikuwa bado yupo tulikuwa alikuwa ajamaliza na yeah tulikuwa tunasubiria anaenda kufanya vipi yes ila tumekutana knockout zinaanza mm. uh -huh. na wakati tunakutana Tanzania alikuwa na goli moja mpaka <laughs> tunakutana tena leo moja lile ana lile lile sawa kabisa safu yetu ya ushambuliaji mm -hmm. imekuwa changamoto Ndiyo. na timu ambazo tunazitegemea zaidi kutengeneza wachezaji wazuri mm. ni Simba Yanga Singida Big Stars pengine na Namungo nimestaja timu hizi kwa sababu ni eh, pamoja na Azam mm. Na nimestaja timu hizi kwa sababu walao zimecheza michuano ya CAF kwa maana CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Kucheza kule inaongeza experience kubwa sana. Mm -hmm. Timu hizi zote ukiangalia safu yao ya ushambuliaji unaona kuna wachezaji wazawa. Mm -hmm. Simba unakuta kuna eh, kuna wachezaji wa kigeni kuanzia yes. Simba, yes. Azam na sehemu zote hizo. Wachezaji wazawa wanakosa nafasi. Lakini hata hapo Simba kuna John Rafael Boko mm -hmm. ambaye ndo mchezaji mzawa na ndo kinara wa mabao katika ligi yetu ya Tanzania bara lakini wa muda wote, wa muda wote. Yes. lakini bado yeye pia hata wa mashabiki wa Simba hawataki mm. hata kumuona. Yeah. Tuanzie kwa John Rafael Boko afu tuende kuangalia kiujumla. Nini tufanye tuweze kupata shambuliaji bora? Yes, nafikiri Yusuf uh, hili ni swala pana sana. Uh, Unapozungumzia uh, changamoto inayokuepo kwenye eneo la ushambuliaji mm. haianzi tu kwenye washambuliaji wenyewe unajua hata dunia yenyewe ina struggle sio Tanzania tu hii ni kuambie tu wazi hata Afrika nzima ukitaja timu za taifa ambazo bado zinawategemea players wao wa eneo la kushambulia bado ni chache sana amini ni nyingi sana kuliko ambazo zinazalisha washambuliaji wapya Morocco tangu umeanza kumuona Youssef Nesri mpaka leo ndio yule anayecheza pale juu unajiuliza wale wakina Bilal El Hanus kutoka Genk kijana ambaye Samata alimkuta wakati anatoka Mazembe anaenda pale wameshindwa kupenya kule kwenye kikosi mm. umeona Algeria juzi players walio shinda Afcon 2019 nchini Misri wakimfunga Senegal bao moja kwa sifuri bao la Baghdad Buneja mm. unajiuliza leo Buneja bado anacheza kutoka Al Sadd ya Qatar Islam Slimani ameshacheza Monaco, Leicester City na matimu mengine. Leo yuko ligi ya Brazil anaenda kumalizia. Ila juzi Jamel Belmadi, kocha wa Algeria amemwita. Kwa ni tatizo la dunia nzima uhaba wa strikers. Kwa sababu era zimebadilishwa na kitu ambacho wanakiita ni football science. Kinaitwa ni science ya mpira ambayo inakuja na gunduzi tofauti tofauti. Moja wapo kati ya gunduzi ambazo zinakwenda kuifanya dunia ya hivi sasa kwa miaka hii 15 labda 15 20 iliyopita players wanakuwa wanabadilishwa majukumu ni hichi ambacho kinaitwa modern football soka la kisasa ambalo lamtaka defender awe kwenye nafasi ya ushambuliaji mshambuliaji timu hiyo haina mpira awe defender imetupelekea players wengi wanaongara hasa kwenye kufunga mabao sio tena strikers kama ilivyokuwa zamani yeah. wachache sana wanaongara kwenye strikers na ndio maana sasa hivi wanahesabika lakini ukitazama ambao wanafunga sana kwa sasa hata hao ambao kizazi chao kimepita ambao ndio walikuwa wanahesabika ndo icons wawili wa dunia hmm. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro na Lionel Andrea Messi la Pulga hao ndo wameiteka dunia kwa hii miaka kama 15 kuanzia 2007 mpaka 2020 na kitu hii era yao inaondoka wameiteka dunia wote sio strikers lakini wanafunga mabao Cristiano kiasilia ni winga ya kulia 
ama kushoto sometimes kwa mfumo wa kisasa ndio mm. Messi typical winga ya kulia wote wameingia kama mawinga lakini kwa sababu wanafunga mabao na demand ya soka la kisasa inawataka wafanye hivyo tukajikuta tunaheshimu sana na takwimu zao na ubora waliokuwa nao lakini leo hii utamuuliza mtu kutoka ile era ya timu inamtegemea Thierry Henry huku Nicolas Anelka huku Kitimi Ivan Steroy huku Alessandro Del Piero huku Ronaldo De Lima huku Batistuta era hiyo kwa sasa haitegemei tena timu za ishe mabao kupitia strikers strikers maana hata yanga afrika zunaona leo wanaongoza ligi lakini I mean wanaongoza kwenye msimamo wa ufungaji wa ufungaji anaongoza ni Aziziki brother ni kiungo Max Zengeli ni kiungo Faisal yuko pale kwenye e, kwenye e, namba za mabao nane hmm. Kipre Junior ana mchango wa mabao 12 ndio players ya leo sasa simulo pita tuliona Kiatu Maela alichukua na na Saido Saido, Saido ni kiungo unaelewa sasa yeah. football inavyokwenda kwa hiyo nimeanzia huko ili isionekane sisi ndo tuko nyuma sana kuzalisha strikers ni tatizo la dunia nzima ndio maana leo ukihitaji bei ya Mbappe inatisha sokoni kwa sababu wako wachache katika namba hiyo wanafanya vizuri ukihitaji bei ya Erling Braut Haaland inatisha Lewandowski kazurura alipoweza leo Barcelona bado wamemtaka amewapa ubingwa wa La Liga last season Benzema yuko kule lakini anahusishwa na vilabu bado Ulaya yani umeondoka umeenda Uarabuni ila hapa bado una nafasi yako why namba ya strikers dunia nzima hii ni research niliifanya muda mrefu hii sio tatizo la Tanzania sio tatizo la Afrika ni tatizo la dunia nzima nini ambacho sasa kinatakiwa kuwa tiba hmm. tiba sasa hivi sio tu utazalishaji wa strika wengi ila mifumo gani ya kuzalisha mabao ndio tija hicho tu ndio kitu cha muhimu Morocco hii leo hii imekwenda hatua ya robo finali watacheza na Afrika Kusini hmm. lakini angalia mabao yao asilimia wangapi karibia 80 yamfungwa na viungo na madefender. Mm. Sisi tu tulicheza nao tumefungwa na viungo na madefender. Mm. Roma Inses baada ya rebound ya mpira wa Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Bao la pili Azedini Unahi. Si ndio? Mm. Kiungo wa Olympic Marseille. Mm. Nadhani moja alifungwa na Isu Moja alifa Isu Fenesi. Yeah. Ndio bao la tatu. Huyo ndo striker. Si ndio? Mm. Mechi yao na Kongo. Si ndio? Mm. Walitoa moja moja. Sawa? Mm. Alifunga kiungo. Mechi ya Zambia wanashinda juzi alifunga Ziyech yeah, kiungo. Kwa hiyo you can imagine utasema mbona hao Morocco ni bora? Striker wao nikafunga bao moja. Sio? Mm. Mbona utasema Kongo ni bora? Wamefunga mabao haya? Mawili. Wamefunga mabao mawili tu. Amefunga Yohane Wisa. Ni kiungo kwa sababu ni kiungo wa kushoto, ni winga. Si ndio? Mm. Mchezo ambao walicheza zidi ya ya Zambia. Ya Zambia. Lakini baadaye akaja akafunga striker E, kwa maana ya Silas Katompa yeah. bao la kusawazisha. Kwa hiyo ni eneo ambalo ukitazama e, ni mataifa machache sana ambayo strikers wao wamefanya vizuri kama Baghdad Buneja Algeria, e, Emiliano Nsue mm-hmm. lakini pia kwa Angola wamefanya vizuri striker wao kwa maana ya Agustinho Mabuluni mm-hmm. ambao amefanya vizuri kweli kweli. Zaidi ya hapo utaona ni tatizo la dunia nzima. Mm-hmm. Sasa hata kwenye national team yetu yes ndio maana leo hii pia utaona strikers wanaokimbizana pale kwenye kiatu bado utaona wengi ni wakijio kwa sababu zamani ungeona kwenye score sheet ile unaweza kutaja wanaume saba wa mwanzo wote ni wa nyumbani utamweka dua saidi si mtibwa utaweka Emmanuel Gabriel si Simba utaweka si Mohamed Hussein Chinga young africans si Jigodi Fred Kikumbizi utaweka si players wengi kina Halid Ngome kwa sababu kipanya malapa Omar Bunju na kadhalika wale wote walikuwa wazawa si ndio lakini leo hii utaona kwenye score sheet wamekaa wengine hiyo ni kwenye viungo na kadhalika lakini ni swala la namna ambavyo pia e, system yetu inazalisha e, players kwenye ngazi ya vijana kwenye ngazi ya mtaa ambapo huko ndipo players wanapopatikana je makocha wengi wanaozalisha wa vijana wanaitazama vipi ile nafasi ya striking strength kwa, kwa, kwa jicho la tiba kwamba tunatibu nini kwa sababu kocha atasema kama mimi timu yangu inazesha mabao kupitia kiungo nina shida gani mimi ya kuwaza kuwa na striker kwa mfano of course young africans wamesajili kiungo i mean striker eh, joseph guede hmm. lakini mayele alikuepo sawa lakini msimu gamondi akija na hoja kwamba mimi nataka mniongezee bajeti nzuri kwenye eneo la kiungo utamkatalia utamkatalia kwa sababu akihitaji ile map 
Maxi Azizi na Pakoma akakupa namba zake. Atakwambia hao naume umesika zaidi ya bao 22. Mimi ninaje gani ya strike? Lakini nafsi mimi kama Muro bado ninaamini. Moja hapo kati ya position ambayo haipaswi kuwa isolated, haipaswi kutengwa, haipaswi kuchukuliwa poa bado ni eneo la strike. Mimi ninajiheshimu kwa sababu ndio eneo mama kwenye kutengeneza point katika mchezo. Ukimesa hapo pale mwisho wa siku unaweza kuwa kupata matokeo kwako ni ishu. Yes. Ni, duniani ume, umesema kwamba striker kupata ni shida sana. Yaani kuna Naye John Rafael Boko. Kuna changamoto. Ukuona nafasi yote ya John Rafael Boko. Of course John Rafael Boko tunampa heshima yake. Amecheza kwa kiwango kikubwa kwa muda mrefu. Kasha kuwa top scorer. E, kasha kuwa mfungaji bora katika michezo mingi kwa Azam FC, kwa national team, e, kwa Simba Sports. Simba Sports. Lakini pia takwimu zake hazimbebi sana kwenye national team kwa sababu anaongoza Mrisho Ngasa bao 25. Wanaomfuatia ni wawili viungo, amini washambuliaji wa sasa. Samata na Msuva na bao 22 na national team. Kwa humuoni katika takwimu bora sana national team. Lakini kwa ubora wake yeye kama boko katika ngazi ya club alifanya kwa performance yale ya juu. Kumtaka kwa sasa kwenye engo ya national team, unaweza kumpata kwa maana ya experience yake. Lakini energy wise unaona kwa namna moja ama nyingine ametumika kwa muda mrefu eji na kimbia kumpata yeye katika eneo la kushambulia kwa sasa unaweza ukawa ukampata yeye kwa maana ya, ya position yake ukamisi mchango wake uwanjani kwa sababu timu sasa hivi zinabidi moment mbili uwe na ufanisi moment mna mpira moment hakuna mpira eh wanaita with, in possession na out of possession maana yake wewe Unaweza ukao unampata ndio mkiwa mna mpira anafikishwa mpira ameruka ametuliza ameachia na team ikiwa haina mpira ukamkosa katika utimamu wake ndio maana inafika hatua player e, makocha hawa wamekaa darasa wanafundishwa course nyingi miongoni mwao ni pamoja na physical fitness ni pamoja na training za za za, za, za fiziki anaelewa kabisa player fan ikimpata intensity ya timu itakuwa juu intensity itakuwa chini kwao kama bado tutarudi kumzungumza boko Uende kwa ni heshima kwa sababu alishafanya makubwa. Lakini si muendelezo mzuri kwetu kurudi kumzungumza Boko. Maana tutajiuliza hata kama ndio striker imekuwa ni changamoto duniani, tunatengeneza mekanizi gani sisi kutengeneza mabao? Kwa sababu hao kina ikatero nyingine ndio timu inaongoza kwenye mabao. Mm. Afcon hii Guinea Equator imescore bao 9 so far, si ndio? Mm. Bao 5 wakafunga striker. Nne zimetoka kwenye engo tofauti tofauti. Ungeniambia basi hizo engo zingine zimezalisha mabao kiasi. Kwa hiyo kwa mujibu tu wa tatizo lililopo duniani la uhaba wa strikers na uhaba huu sio kwamba umekuja e, kwa bahati mbaya. Mm. Huu umechangiwa nimekuambia hapo mwanzo na system mpya za kisoka ambazo leo hii tunaletea ma tiktak sisi tunaletea total football tunaletea gegen pressing tunaletea system tofauti za football ambazo zina wakati mwingine zinamsababisha striker yule ambayo alikuwa natural zamani mm. unamuona anakuwa kama future prospect e, tunasema ni kama hazina fulani atakuwa striker bora anapita kwenye mikono ya makocha tofauti ambao wanakuja na mifumo ya kisasa wanamuona anasema dogo yes you are a good striker yeye anaomba uchezo ukitokea pembeni namuona ana samata naye amebadilika hata mchezaji you, you understand Kylian Mbappe anatoka Monaco ile ya kocha Leonardo Jardim mm. alikuwa ndo striker wa mwisho unajua yeah. kwa sababu kwenye wings Monaco ile inamtoa Man City mm. Mbappe ndo striker mdogo kabisa yeah. unajua kulia na kushoto alikuwa Bernardo Silva sio mm. kushoto alikuwa anacheza Thomas Lemar nyuma pale ndo ulikuwa unampata sifa Binyo eh, Geoffrey Kondobia yeah pamoja na TMU Bakayoko Monaco ile yeah. ambao ilikuwa na goalkeeper Salvatore Sirigu na kumbuka Jibril Sidibe upande wa kulia kushoto Benjamin Mendy katikati ulikuwa na kina Cavallo na kadhalika na yule kuna defender mmoja alikuwa Poland ya kina Lewandowski alikuwa anacheza Napoli Kamil Glick alikuwa anaitwa yeah. Kamil Glick nafikiri Monaco ile Mbappe alikuwa anacheza striker wa jina ile hii Mbappe atakwambia ana enjoy akitokea kushoto sure akipata space akimbia mfumo umemtaka awe hivyo. Yeah. Siko na vizuri. Benzema ndo striker alikuwa anachukua simame juu mbele ya Ronaldo na Gareth Bale. 
Lakini Ronaldo ndo anabadilika kwa Steka Deli na Bidi ya mini Benzema atokee pembeni. Sasa mfumo kama huo Steka anacheza miaka mitano, sita, saba, paka miaka kumi. Ana adapt mfumo hii ya kisasa. Ustegemeo utapata Steka halisi kwenye eneo hili. Mm. Na hata sasa ukirudi nyumbani unajiuliza ukihesabu Steka zikimtoa John Rafael Bocco umemgusa kama mfano wake. Mm. Ambaye anaonekana yeye eh, ni kama anamalizia Anamali. bila kujalisha umri wake. Tunajalisha tu ametumika kwa muda gani na mwili umechoka labda ama mwili unahitaji e, kujirinyu kwa kiwango gani utakuuliza tu kwenye ligi yetu ndani acha na kila samata ambao kwa nje acha na kila msuva wale ni mawinga nani unamwona ni sasa bora kwa hivi sasa uko unamwona labda Lusaji anakuja kuja analeta namba zake Lusaji Reliant leo ametoka na Mungu amegwenda zake mashujaa hata national team kwenda afko ni anaitwa tena si unamwona Mateo Anton si mtibwa wanacheza timu hizi hizi kwa msi na kadhalika Mwisho wa msimu anatengeneza idadi gani ya mabao. Tulimpata George Mpole akachukua kiatu mbele ya 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 ya, 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 ya Maele. Kufuzu hii Afcon. Mechi ya kwanza wajua dhidi ya Nija, alifunga bao yeye yeah. kule Nija. Mm. Lakini leo George Mpole yuko wapi? You understand? Unapata somo gani hapo? Sio ubora wa walimu tu kwenye mbinu. Si yule unaotoa players wa aina hiyo. Tunakwenda kwa consistency. Ona muendelezo wa ubora. Kwa kimstaji ya Boko leo hii kwenye kizazi cha kina Mateo Anton e, kizazi cha kina Vitalis Mayanga cha kina Waziri Junior Shentembo ambao ndo tungewategemea sasa hivi wao moto wamewaka si ndio yeah. si muona Senegal yeah. kizazi cha kina Demba Ba kimeondoka kizazi cha kina Papi Sise kimeondoka cha kina Diof na kadhalika Mame Bira Mdiof kwa Manchester ile yeah. yeah. kijana mdogo achana ile Haji Diof Mame Bira Mdiof sio kini Senegal angalia walipojitafuta wakatoka pale akaja kizazi kilivotoka cha kina Demba Ba yeah. angalia wametengeneza strikers ambao wako beta walikuwa watatu Famara Didu Bula Idia Bamba Dieng imagine kizazi chao juzi tu kilikuwa World Cup nchini Qatar kimesepa kimekuja kizazi cha kijana huyu Habibu Diallo yeah. ambao ndo anaongoza sasa hivi safi yeah. kimekuja kizazi cha kina Lamin Kamara ana chuma mbili sasa hivi Afcon kwa hiyo muendelezo muendelezo wa aina mbili aidha strikers waliopo wana perform kwa consistency ama ni simu mitano sita vile vile ama mwenyelezo wa kama taifa kutengeneza aina strika wapya kama hawa hawana performance nzuri kwa kwa mfululizo ile consistency kwa kitu kikubwa bado kinarudi kwenye mfumo wetu pia wa soka una, una, unaona nini kupitia wao na namba mbili wao wenyewe players wanaona nini kwenye ile position pale juu sababu wewe uwezi ukaniambia kina Reliant Sadio kina Mateo kina Vitalis kina Shentembo waziri junior na kadhalika mm. leo hii mimi nasikitika na inaniuma kuona miongoni mwa seka hao ndo wanategemea kwenye vilabu vingine vya NBC ambao ndo kina Yanga au Momo umo kina Simba au Momo kina Mzize Mzize of course alishaitwa akaachwa kwenye mm. final squad lakini ukimtoa Mzize ambaye anaonekana labda ana pambana waziri amekuwa na form nzuri KMC this season ni system ya kisoka ya dunia kwa sasa lakini na wewe una react vipi basi mm. reaction yako wanapata mchezo mwingi kwenye national team si ndio mm. lakini kuna standard brand ndio maana anakuja na yeye unaona rais ile standard ya name produce je kweli na, na mtoto wa Tanzania anaweza kufika level hii ndio hapo unakuja sasa kwenye mentality akili yenyewe ya kijana anapa ana, anawaza kufika pale Samata ni Tanzania aliwasha mazembe mpaka anakuwa best a player kwa wachezaji wa ndani Afrika nzima mm. kachukua kiatu cha dhahabu cha eh, CAF Champions League 2015 very sure mm. si ndio mazembe ile wamechukua ubingo si kwamba alikuwa ametoka amezishushwa kama mvua hapana ni mm. commitment Uh, umegusia ume, ume kitu kizuri sana. Hmm. Swali langu sasa bado najiuliza hmm. ni kweli maana Mastreka sasa hivi amepungua. Hata Arsenal Sela na Ocheza Gabriel Jesus Sela na Ocheza kama sio namba 9. Kinachotakiwa sasa hivi ni kutengeneza mifumo kwa sababu kama Yanga bila namba 9 kama Maele lakini bado viungo wao wanatengeneza magoli mengi sana. Ili tutengeneze iko kitu ambacho nakisema inabidi sasa tuwe na makocha ambao wamekaa kwa muda mrefu. Timu yetu sisi tumemwona Hamedi Moroko, tumemwona na Juma Mgunda. Hmm. Ili turudi tena mwakani kucheza Afcon ambapo tutegemee kuwa na mafuadi wazuri wa, wa, wa sana ama tuwe na safu nzuri ya ushambuliaji. Hmm. 
uone kama tungebaki na walimu sometimes labda kubadilisha walimu na mifumo anaokuja naweza kawa ina athari kidogo hapana athari si athari kubwa sio kubadilisha mifumo ya walimu hiyo haiathiri chochote kinachotazamwa ni kiwanda chenu kimezalisha kwa kiwango gani si ndio ba hiyo unafikiri aliu sisi tukisema leo ame step down pale Senegal labda anakwenda mwalimu mwingine shukuria labda anakwenda labda Havre na hivi unafikiri aliu sisi aliyekuwa anamuita Ismaila Sar Mane Bamba Dieng siji Habib Diallo Lamin Kamara siji Pape Gaye unafikiri Havre na akienda hata waita hata waita hata waita kwa hiyo wewe kiwanda chako kimezalisha kiwango gani kwa sababu mwalimu wa national team ni kwambie tu kwa fact inayoweza kujustify hichi tunachozungumza mwalimu wa national team hausiki kabisa na production ya players hausiki hata kidogo ya anachohusika nacho ni kukombine players kutoka vilabu mbalimbali katika ubora wao kitu kimoja twende kwenye mbinu ndio maana national team hazina precision yani hakuna precision ya national team mlicho kiperform kwenye national team ukiona mwalimu anafanya vizuri na timu ya taifa ujue ni beta kwenye coordination iko vizuri sana kwenye uratibu mm. sio hiyo coordination ilivyo eh yani kama mwili wako huu bwana Yusuf na miguu ipo kwa ya kukusaidia wewe umuvu kwenda pale lakini kilichokuambia move pale ni akili okay. akili yako ubongo uwezi kukusaidia wewe umuvu kwenda ubongo unamwambia miguu bwana sikiza una nguvu ya kutosha kunipeleka pale miguu inapeleka taarifa bwana sina nguvu kwa nini ujala hebu kula alafu uni taarifu nguvu umeipata ndio twende tabata nataka nitembee kwa mguu ndio coach anavyo perform yani coach akiona timu iko bora yeye anatakiwa kufanya coordination tu niunganishe yule na yule katika system hii nikiangalia players yangu hao 442 itanifaa kwa players nilionao hao 3452 itanifaa kwa players nilionao hao 433 itanifaa kwa hiyo ndo pale unaoje kuona kwa nini walimu wanafanikiwa na national team ni katika kuunganisha vingi ulivyokuwa nayo afu viendane na macho kiwazo sababu kuna timu wanaweza kuwa na mastaa wengi tu alafu 433 sio 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 formation rahisi kwao kwa hiyo utakuwa na players wazuri lakini hawashine si unamwona Rigobert Song pale Cameroon uh, timu ina players wazuri tu lakini malalamiko ni makubwa kwamba ha produce wakati mwenzake aliusisi le Seleg mm. unaona mbona kama ina flourish alafu unaweza kawaza ah wana wachezaji bora no thank you kuna timu zina wachezaji bora wengi tu zinaondoka kwenye mashindano mapema tu Spain aliondolewa siku mna sita bora wengi na Morocco mm. Portugal aliondolewa robo final na Morocco utaniambia Morocco wana player yote wa kaliba ya Cristiano Morocco wana player wa kaliba ya, ya Bernardo Silva labda akimzie shu unaweza kumweka sio Morocco wana wana defenders wa kaliba ya kina Ruben Dias lakini kwa nini walishia robo finali Morocco kasogea nani ana coordinate nataka kuamini hicho wali direct rag huyo kocha wa Morocco aliacha kazi widad kwenda national team miezi mitatu kabla ya World Cup miezi mingapi mitatu hakukaa na ile timu miaka miwili kama ambavyo unasema ye makocha akae muda mrefu mm. miezi mitatu, mitatu. kaenda World Cup kaingia mwezi wa nane ilikuwa August mwezi wa 11 tarehe 18 World Cup inaanza 2022 kafika na timu kwenye nusu finali na kafika mshindi wa nne baada ya kufungwa na Croatia ya kina Jesko Gavrilion na Modric lakini kinachotokea ni kiwanda chako kinazalisha nini kwa maana hata Yusuf Katalambua atatoka kwenye kozi ya coaching atamenege timu za daraja la kwanza mara ligi kuu hata ukimpa yeye national team Yusuf kakae pale atakola up majina yake 27 nataka twende na 352 wata produce kwa sababu kiwanda kimekuletea bidhaa bora hicho ndicho ambacho unaweza kujibu kwenye masuala ligi ya misri niligusia pale mwanzo kwamba wao waliamua hmm. kipa yote astoke nje ya ligi kwa upande wa goli kwa upande wa golini yes. na sio tu kipa hmm. waliamua pia player kutoka nje ya misri hawapaswi kuzidi wanne hawapaswi kuzidi wanne yes Unaonaje sisi kwenye ligi yetu tukaweka namna fulani hivi ili kuwe na, na nafasi kwa wachezaji wazao labda pengine tusijili forward yote kutoka nje ina afya Hapana haina afya hata kidogo kwa ukubwa ligi ukubwa ligi ya Misri Algeria ambazo zimeendelea kwanza kuna utofauti mkubwa sana na sisi hmm. wao walishapiga hatua sana imagine unakuta ligi imeshatoa mabingwa wa CAF Champions League tu zaidi ya mara 20 kwa maana ukigusa zile mara kumi za ahali, mara tano za za Malekis, Ismailia, 
Yaani ushaona klabu imeshatoa CAF Champions League winner zaidi hata ya mara nne wako kwenye stage ya mbali kweli kweli. Wao sasa ndo wameshikilia remote ligi ya play. players makocha mnotoka nje positions za uwanjani to limit ngapi washafika huko wana miundo mbinu bora wanazalisha academy zenye players wa kiwango kizuri yani ligi ya Misri wana uwezo wa kuamua players wote wanaocheza kwenye ligi ya Misri astoke nje hata mmoja na bado CAF Champions League wakasumbua kwa sababu angalia tu kwenye vilabu vyao idadi kubwa ya player wanaoanza kwenye vikosi vya kwanza na wanaoka bench ni wazawa Misri Hassan Shehata national team walichukua hat-trick ya AFCON 2006 2008 2010 2010 10. hii miaka mitatu kwa ujumla hasa Shehata alichukua ubingwa wa AFCON mara tatu mtawalia yeah. wachezaji wengi walio kwa wanampa ubingwa ni wazawa ya Samuel Hadari Golini wakina Wel Goma Ahmed Hassan yule captain Mohamed Aboutrika na kadhalika si ndio walikuwa wengi sana si ndio kimoto alikuwa watoto wa nyumbani kwa end of the time kwa ligi zetu hizi hatuwezi kujilinganisha na wale leo tu limit sababu hata timu zetu hizi za vilabu zinazofanya vizuri hesabu players wanaoziunda wengi ni wanje kwa bado uko kwenye phase ya kutengeneza academy zako na muendelezo wa soka la vijana mzuri huku bado ukiendelea kuwashikilia wageni wachanganye damu zao kwenye players wazawa ndio uipate timu katika ubora wake kwa bado hatujafikia kwenye level ya kulimit. Egypt ni kweli wana limit wachezaji ni wanne tu kutoka nje. Makipa lazima watoke ndani. Wameshafikia level hiyo kwa sababu wamejikima kwenye kila klabu yao. Zina kila klabu ina academy ya kuproduce au tunawataka. Sisi tumefanikiwa. Bado. Nikwambie tu kweli. Watanitukana, watanisema vibaya. Leo yuke ukiongelea vilabu vinavyozalisha players wengi ya kwanza ni Azam ambao lijiku hii timu zote 16 sijui labda nitasimama kusaishwa mm. sizane kama kwenye timu 16 nafikiri kuanzia timu 12 mpaka 15 16 hiyo yeye zina player aliyotoka Azam kila timu ina player ametoka Azam yeah. utamsema labda mtibu hapo ana producer na players labda Coastal mm. lakini hawatoki pia kwa mfumo wa academy bora Azam unakuta wanatunzwa hapa mm. wengine wanatolewa kutoka kwenye mashindano fulani ya mtaa wana kitu cha kwenye ngazi ya vijana ambao ni youth problem yeah. sio academy kwa hiyo ni ngumu sana. Yaani bado tunapaswa kuendelea kutegemea players kutoka nje na wazao ambao tunaweza tukawa develop katika kiwango kizuri. Bado inaweza kawa e, kitu kizuri kwao. Lakini kwa maana ya kuweka tu limit moja kwa moja ndio utajikuta ukipipima tu vikosi wewe tu ukikaa kwenye muda wako binafsi unaongea kimoyo moyo. Hivi hmm. simba hii yanga ukiangalia ni watu wageni wote afu ni wapachike wazao. Tunavuka kwenye ma, 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 ma group stage hatuzarau right. performance za wazao lakini hao wazao imagine wangekuwa wamepita kwenye misingi sahihi mm. sio mama melodi hiyo mbona mama melodi imejaa watoto wa South Africa tu kuanzia Ronwen Williams japo yeye alipata makuzi yake ya academy wapi unakumbuka Ronwen Williams goalkeeper wa South Africa Williams na na na, na Ronwen Williams mm. na na, na mama melodi yeye yeah, amekuwa katika academy ya Tottenham Hotspur London Uingereza yeah. lakini wengine wote hawa kina Motobi Mvala sijui wakina tebo homokoe na Aubrey Modiba eh, Grant Gamolemo Kakana na kadhalika wote wamekuwa katika mazingira ya soka la ndani lakini si ndio inatisha hiyo watu wakitaja Mama Melody wanashtuka mm. lakini players wote ni wanyumbani kwa hiyo level hiyo ukiifikia utakuwa unaweza kuvimba bwana makipa staki kipa wote kutoka nchi yote kuja Tanzania players wasizidi wa tano kwenye kikosi utapata players wako wanaofanya vizuri lakini wamepikwa vizuri sio hawa ambao kila mtu alipitia njia yake maskini ya Mungu amepata nafasi Mungu amemjalia amepenya kwenye vikosi lakini kimuuliza background yake na alifundisha kutuliza mpira na alifundisha kupiga passing sahihi penetration pass inapigwaje wall pass inapigwaje square pass ni back pass ina faida gani hata kuambia lakini utaona tu unapata kipaji chake umemaliza ukiona tu unaishia tu kuona kipaji alafu ujui kilitokea wapi ni kosa kubwa na ni moja hapo pia ya failure. Ah, ni god listen Muro huyo ambaye ametujibu yale maswali yote ambayo tulikuwa tunajiuliza. Vipi kuhusu John Rafael Boko? Vipi kuhusu safu yetu ya ushambuliaji? Lakini pia amefika mbali sana na kutuambia 
ni ipi solution ya kufanya kumbe si tu kuangalie kwamba una namba tisa gani lakini mm. anzia kwenye mfumo tumepata madini mengi sana na nadhani umepata majibu ya maswali ambayo ulikuwa unajiuliza e bwana tunawashukuru kwanza kwa kuendelea kuitazama data sports ambapo unapata e, madini ya kutosha kabisa na wataalamu kina Yusuf Katanambula kina Cisco na wataalamu wetu wa mitambo ambao hawa yeah. watu uh, hawaonekani lakini wanafanya kazi kubwa sana kina Bright James pamoja Brian na Nuru James pamoja na Nuru kwa hiyo mm. endelea kubakia data sports data sports no bla bla